अरे दोस्तों मैं हृदय और आप लोग देख रहे हैं टेक्नोलॉजी 19 दोस्तों अक्सर हम लोग मीडिया टेक और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर पे कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर आप लोगों ने भी मुझसे ये पूछा है कि मीडिया टेक और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर में से अच्छा कौन सा होगा दोस्तों आज इस वीडियो को आगे देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मीडिया टेक और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर में से कौन सा अच्छा होगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड दोस्तों मीडिया टेक और स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर की जिस कंपैरिजन में मैंने इस वीडियो को कुछ अलग अलग पार्ट में कंपेयर किया है दोस्तों जैसे परफॉर्मेंस हीटिंग इशू बैटरी लाइफ और ग्राफिक्स इन सब पार्टों में मैंने इसको कंपेयर किया है दोस्तों वीडियो को आगे बनाने से पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लिया तो कर लीजिए क्योंकि अक्सर हम लोग ऐसे ही कुछ वीडियो लेके आप लोगों के सामने आते हैं साथ ही में इस बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा क्योंकि जितने भी नए वीडियो हम लोग डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों मीडिया टेक की प्रोसेसर की बात करते हैं दोस्तों मीडिया टेक का प्रोसेसर बनता है एक ये एक टाइवन का कंपनी है एवनिस कंपनी है जो मीडिया टेक की प्रोसेसर बनाती है दोस्तों ये जो कंपनी है ये नंबर्स के ऊपर मतलब ज्यादा बिलीव करती है इसलिए वहां के जो प्रोसेसर है ऑक्टा कोर हेक्सा कोर डेका कोर में आप लोग को मिलता है अगर बात किया जाए कि मीडिया टेक की प्रोसेसर की बैटरी लाइफ के बारे में तो दोस्तों मीडिया टेक के प्रोसेसर जहां पे होते हैं वो बैटरी को ड्रेन करते हैं इसलिए अच्छा बैटरी लाइफ वाला प्रोसेसर ही नहीं बोला जा सकता बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की मीडिया टेक का प्रोसेसर अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि वहां पे बहुत सारे कोर होते हैं तो मल्टीटास्किंग इंटेंसिव टास्किंग हैवी वॉक के लिए वो प्रोसेसर अच्छा है तब जब वहां के इतने सारे कोर के लिए अच्छा एक बड़ा सा रैम भी हो मीडिया टेक का प्रोसेसर तभी अच्छा काम करेगा जब उसके लिए एक सफिशियंट और एक अच्छा रैम हो एक बड़ा सा रैम हो बात किया जाए इसकी हीटिंग इशू की तो मीडिया टेक प्रोसेसर जहां पे लगा होता है तो वो प्रोसेसर बहुत हीट करता है क्योंकि जितना ज्यादा कोर होगा उतना ही ज्यादा वो हीट रिलीज करेगा आगे बढ़ते हैं इसकी बात करते हैं इसकी ग्राफिक्स की दोस्तों मीडिया टेक का जो प्रोसेसर में जो ग्राफिक्स जीपीयू जो लगता है वो है माली का जो एक थर्ड पार्टी ग्राफिक्स है जो इस सीपीयू के साथ अच्छी तरह से मैच नहीं हो पाता इसलिए मैं कहूंगा और ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि मीडिया टेक के प्रोसेसर में जीपीयू और सीपीयू का अच्छा मैच नहीं होता इसलिए परफॉर्मेंस ग्राफिक्स के हिसाब से इतना ग्राफिक्स में इतना अच्छा नहीं आता दोस्तों आगे बात बढ़ते और बात करते हैं स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की दोस्तों स्नैपड्रैगन एक्चुअली में क्वालकम एक कंपनी है अमेरिकन बेस्ट कंपनी है उसका प्रोसेसर है दोस्तों स्नैपड्रैगन में आप लोगों ने देखा होगा जैसे जितने भी प्रोसेसर के नाम बताते हैं स्नैपड्रैगन में एक वर्ड आता है एसओसी एसओसी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ चिप क्योंकि स्नैपड्रैगन एक प्रोसेसर नहीं है इसमें बहुत सारी चीजें वो लोग डालते हैं एक सिर्फ सीपी है यहाँ पे आपको जीपीयू इमेज प्रोसेसर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर सेलुलर मॉडम यूनिट वाईफाई मॉडम रेडियो मॉड्यूल जीपीएस मॉड्यूल बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल और प्रोसेसर उसमें इनक्राफ्ट मिलेंगे इस सीपीयू में इस जो सिस्टम ऑफ सिप्स में आप लोगों को बहुत सारे चीज यहाँ पे मिल जाएगा इसी वजह से स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर होता है वो ज्यादा कॉस्टली हो जाता है दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की बैटरी लाइफ के ऊपर दोस्तों स्नैपड्रैगन प्रोसेसर बैटरी लाइफ के ऊपर बहुत अच्छा है ये अच्छी एफिशियंट बैटरी लाइफ के लिए स्नैपड्रैगन प्रोसेसर अच्छा होता है दोस्तों परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहां पर मल्टी हो इंटेंसिव वर्क हो या फिर अगर हैवी वर्क बोला जाए और गेमिंग वगैरह हो या फिर जो भी आप करना चाहे इंटेंसिव तो ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि हर एक काम के लिए यहाँ पे अलग अलग प्रोसेसर अलग अलग मॉडल लगा हुआ है तो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे काम होता है अगर बात करते हैं इसकी हीटिंग इशू की तो ये जहां पे स्नैपड्रैगन प्रोसेसर लगा होता है वो डिवाइस इतनी जल्दी इतनी ज्यादा हीट नहीं होती अगर बात किया जाए इसकी ग्राफिक्स की दोस्तों स्नैपड्रैगन अपना ग्राफिक्स जो सीपीयू जीपीयू है वो खुद बनाता है जो आप लोग जानते हैं वो है एड्रेनो दोस्तों ये क्योंकि वो लोग खुद बनाते हैं ये कोई थर्ड पार्टी जीपीयू नहीं है वो लोग खुद बनाते हैं तो ये सीपीयू के साथ अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करता है और दोनों मिलकर कुछ औसम एक्सपीरियंस आप लोग को देता है दोस्तों स्नैपड्रैगन और मीडिया टेक में यही डिफरेंस है अगर फाइनली बात किया जाए कंपेरिजन की तो देखा जाता है कि मीडिया टेक का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर से कुछ लो लेवल का है 
यहां तक कि स्नैपड्रैगन का मीडिया टेक का अगर आप बात करें जो फ्लेक्सी प्रोसेसर की तो वो भी स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर से बहुत लो ही माना जाता है दोस्तों मीडिया टेक का प्रोसेसर अगर आप एक दस हजार के नीचे वाला फोन ले रहे हो तो मीडिया टेक का प्रोसेसर वहां पे ज्यादा बुरा नहीं होता वो ठीक ठाक काम करता है क्योंकि दस हजार के फोन में इतना ज्यादा मल्टीटास्किंग हम लोग को नहीं करना पड़ता वहां पे इतना ज्यादा सेंसर्स नहीं होता तो इसलिए जो दस हजार के नीचे वाला फोन है वहां पे मीडिया टेक का प्रोसेसर अच्छा काम करता है लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत बड़ी प्राइस के साथ फोन लेके आता है चालीस हजार तीस हजार बीस हजार के में फोन लेके आता है लेकिन लाता है मीडिया टेक के प्रोसेसर के साथ दोस्तों अगर आप लोग दस हजार के ऊपर का फोन खरीदना चाहते हो तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग स्नैपड्रैगन प्रोसेसर को ही देखें लेकिन अगर वहां पे नहीं मिल रहा है अगर मीडिया टेक का प्रोसेसर ही है और आप लोगों को अगर फोन अच्छा लग रहा है तो आप लोग देखिए कि मीडिया टेक के प्रोसेसर के साथ वहां पे एक बड़ी रैम भी हो और एक बड़ी बैटरी भी हो क्योंकि मीडिया टेक का प्रोसेसर तभी अच्छा काम करेगा जब वहां पे एक अच्छी रैम होगी और तभी आप लोगों के लिए काम में आएगा जब वहां पे बड़ी बैटरी होगी वरना बैटरी आपका बहुत ज्यादा ड्रेन होगा आपको बार बार आपके फोन को चार्ज करना पड़ेगा दोस्तों मीडिया टेक और स्नैपड्रैगन में बाजी स्नैपड्रैगन में आता है लेकिन किसी किसी हद तक मीडिया टेक का प्रोसेसर आप लोग ले सकते हो दोस्तों आज के लिए इतना ही आशा करता हूं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज शेयर और शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे लोग जान पाए कि मीडिया टेक और स्नैपड्रैगन में अच्छा कौन सा है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तब तक के लिए जय हिंद भारत माता की जय